。兄弟们，这个小杨同学啊，特别喜欢打篮球。早几天我花一千块钱，在网上买了一双耐克 KD 三杜兰特的篮球鞋送给他啊、哦。来，我们给他个惊喜吧，小杨同学。嗯。老爸给你买一双新的篮球鞋。啊？什么篮球鞋啊？喏、啊，你看。哇、哦，老爸。啊。这个标志啊。这标志你懂啊？我肯定懂啊，这个是杜兰特呀、啊。杜兰特就这标志啊。嗯。来，你打开看看，你喜不喜欢？新鞋子啊。哇塞，老爸，嗯，黄色的这么耀眼的颜色，老爸你太会挑了，你这是个好老爸。<笑>我会挑吧？太对对太会挑了，这颜色非常的潮。这个应该是 K D 三的圣诞节配色吧？圣诞节配色，嗯，这样子是吧？这个鞋子行，将近一千块钱啊、哦，这里还有就差一点点。哇，这是签名吧？布兰特的签名。对，来，你来给大家介绍一下吧，这双鞋子。这鞋子呢，这个。呃，网上有人说呢，这个鞋是科比六平替，他说这个脚感跟科比六差不多的。然后呢，这个鞋子呢，显得也是非常耀眼的，就是它前面这里有点圆形的，这里呢，这个鞋选正常码就行了。然后那个你们要如果要买，我给你买了四十一码。哦，四十一码可以。四十一码是比较贵的那那个鞋码。正正常的码。嗯。然后这个地方呢，就是它这里有块注母的，就是前掌有块注母，然后后掌这个地方很硬的。哦，这个这个地方很硬的，就是踩不下去的。那很硬的话，你打打篮球会不会有影响？打篮球不会有影响。我像我这种打后卫的，呃，我还是要比较选择软一点。这个还是比较，这个应该还应该还行的，还行是吧？不像太硬了，但你想还是比较硬。你看它的皮质，好，这里是皮的，嗯，这么亮的。然后呢，它这个鞋底呢，有就是那种不规不规则的。好像是水晶底，水晶底对，对吧？水晶底，水晶底的，就是会不会容易磨损？磨损肯定不怎么会，这样子是吧？哦、呃，就是后期可能会氧化的那种，会氧化，氧化可能一两年嘛？那不会吧？哦，一两年就管它了，一两年到时候又换鞋子了。然后呢，它这个水晶底的话，还是不建议去打室外场的，因为室外场太吸灰了，建议就在室内场。哦，这样是吧？啊，对，哦，室外的话也可以少量打，嗯，就是灰太多，后面可以刷一下。这双鞋子我为什么会挑它呢？你知道吧？因为它这里有个大的、超级大的蓝色的 logo， 嗯，耐克的。然后它这个鞋后跟这个细节也非常 OK 的啊。这个是用了一个游戏键盘的，因为杜兰特很喜欢打游戏嘛，这个细节。哦，这样子是吧？嗯。哦，来，那么小爱同学，啊，你穿上这双鞋，来几个篮球动作吧。嗯。好吧，看一下脚感怎么样，行不行？嗯。OK。A few moments later， 小伙伴们，小爱同学已经穿上了啊、哦，你们看，这个穿上去效果还是非常的好的啊、哦，对吧？硬不硬？还行是，还行是吧？还是软的是吧？好，行，你运球运一下看，这个脚感怎么样？还行啊。啊 ？OK 吧？哎，可以啊，还是蛮帅的这双鞋子啊。啊？还挺帅的。哇，一千块钱你觉得值不值啊？肯定值的呀，必须值啊,啊这个。那小伙伴们来来说说看啊，这双鞋子一千块，就将近一千块钱，你们说值不值？小同学、啊，喜不喜欢呢？很喜欢呀、啊。啊，好的 ，OK， 你喜欢就行啊。嗯 Thank <laughs> you.